Después de hacer el vídeo de cómo regular un cambio trasero electrónico de I2, vamos con el desviador delantero. Igual que os dijimos con el cambio electrónico, una gran ventaja de estos componentes es que una vez que se regulan bien, es muy difícil que se desagusten, pero si por cualquier causa no sube o baja bien, o roza la cadena en combinaciones de desarrollo aceptables, o se os sale la cadena, habrá que reajustar. Y también será necesario siempre que cambiemos el modelo o el tamaño del plato. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el desviador está bien colocado tanto en altura como en angulación. Para la altura debemos tenerlo en plato pequeño y dejar una distancia de entre 1 y 3 milímetros entre los dientes del plato grande y la placa exterior del desviador. Lo habitual es tener que utilizar una llave Allen de 5 milímetros. Para la angulación, a la vez que lo colocamos en la altura correcta, siempre hemos colocado las placas del desviador paralelas a los platos. Pero ahora en los desviadores actuales, tanto mecánicos como electrónicos, podemos hacer un ajuste más fino si colocamos la parte delantera de la placa derecha sobre el plato grande, de modo que el borde trasero quede entre 0,5 y 1 milímetro a la izquierda del borde delantero, como si estuviera un poco torcido hacia adentro. Siempre os recomendamos usar una llave dinamométrica, así que aquí para el tornillo de 5 debemos apretarlo entre 5 y 7 newton metro. Ahora apretamos lentamente con una llave del 2 sobre este tornillo de sujeción que no es fácil de ver y que no debemos confundir con los tornillos H y L de los topes de movimiento. Este tornillo es un punto de apoyo del desviador sobre el cuadro que le da más rigidez y además nos sirve para ajustar finamente el ángulo del desviador dejando la placa exterior justo encima del plato y paralelo a él a la perfección. Un pequeño detalle pero muy importante es que el tornillo del que os estamos hablando no puede apoyar sobre el cuadro directamente porque lo puede fisurar, sobre todo si es de carbono. Si lo vais a instalar desde el principio en la bici, observar que viene de serie con estas plaquitas que debemos poner justo donde el tornillo apoyará. Si ya nos venía montado el desviador en la bici, revisad que la placa esté en su sitio antes de actuar sobre este tornillo. Aquí tenéis un ejemplo. La placa está caída y si apretamos el tornillo la fastidiamos. Otras bicis vienen ya con su propia protección y si el desviador es de abrazadera, el tornillo podrá apoyar sobre la propia abrazadera sin problemas. El tornillo debe apoyar sobre la parte de la plaquita que no tiene el adhesivo, esto también es importante. Ahora vamos con los topes. Si vuestro modelo es anterior a 2017 en Durace y 2018 en Ultegra, tendremos dos tornillos H y L. Poniendo la cadena lo más a la izquierda, es decir, en plato pequeño y en piñón grande, ajustaremos con el tornillo L para que la placa izquierda del desviador quede lo más cerca posible de la cadena sin llegar a rozar. Apretando el tornillo, moveremos el tope a la derecha y aflojando a la izquierda. Entre medio milímetro y un milímetro sería lo ideal. Ahora vamos con el H. Ponemos la cadena a la derecha del todo, es decir, plato grande y piñón pequeño, y ajustamos para que la placa derecha del desviador quede lo más cerca posible de la cadena sin rozar. Lo mismo que antes, entre 0,5 y 1 milímetro. A diferencia de los desviadores tradicionales, el tornillo actúa justo al contrario. Si apretamos el tornillo, el desviador se moverá a la derecha y si aflojamos, a la izquierda. Si el desviador es posterior a 2017 en Durace y a 2018 en Ultegra, no tendrá tornillo L. El ajuste con el tornillo H será igual y el tope inferior lo haremos entrando en modo ajuste apretando el botón de la centralita hasta que se encienda el LED rojo. Ya sabéis que la centralita puede estar en el cuadro, en el extremo del manillar o bajo la potencia. Ahora, igual que con el cambio trasero, actuando sobre los mandos de la maneta, vamos moviendo el desviador con microajustes a derecha o izquierda hasta que la placa izquierda esté lo más cerca posible de la cadena sin rozar. Las palanquitas actúan igual que cuando cambiamos normalmente, la que tiene relieve para mover el desviador hacia la derecha y subir de plato, y la otra para llevarlo hacia la izquierda o bajar de plato. Cuando lo tengamos listo, salimos del modo ajuste apretando de nuevo el botón de la centralita hasta que se apague el LED rojo. Y nos queda el ajuste de la posición extrema de plato grande y piñón grande, que es un desarrollo admitido. Y ahí el desviador tampoco debe rozar con la cadena. Engranamos esa posición, volvemos al modo ajuste y con los mandos de la palanca, igual que antes, vamos moviendo el desviador con los microajustes para que la placa izquierda del desviador esté a medio milímetro de la cadena. Muy, muy cerca, pero sin rozar. Volvemos al modo normal y ya está.
Una vez hecho esto, el deviador nunca nos rozará en la cadena, porque según cambiemos los piñones, el sistema moverá automáticamente el desviador para evitar cualquier roce. Por último, no quitéis nunca la pegatina de warning. Nos ayudará a tener precaución al manipularlo. El motor tiene mucha fuerza y si nos pilla un dedo, la avería sería muy grave. Y no hablo de la bici. Muchas gracias por escucharnos. No olvidéis suscribiros para estar siempre al día de la bici y siempre os agradecemos el me gusta y nos despedimos con una sonrisa. Un niño autista no habla nada y a los cinco años dice abuelo y a los dos días el abuelo se muere. Unos meses después dice abuela y a los dos días la abuela se muere. Meses después dice papá, el padre todo agobiado va a hacer el testamento, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y de repente se muere el vecino. <risa> Nos vemos en el próximo vídeo.